Amen. Mm-hmm.
Sígale dando ofrendas de palmas al que vive y está, porque él está vivo, gloria a Jesús. Y él vive, nosotros también vivimos, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial, gracias le damos a nuestro Dios, porque Él nos concede, verdad, el privilegio, la oportunidad de seguir alabando y exaltando su santo y bendito nombre. ¿Cuánto nos gozamos, iglesia, de estar esta noche, esta mañana, de victoria, gloria a Jesús? Si usted se alegra, siga alabando y exaltando el dulce nombre del Señor. Sea, gloria a Jesús. Nuestro Padre Celestial glorificado. Vamos a entrar en un tiempo muy maravilloso, gloria a Dios. Vamos a recolectar, ¿verdad?, ese, ese tesoro divino de, de nuestro Padre Celestial. Ya como bien todo, ¿verdad?, le dimos ofrenda de, de labios a nuestro Dios. Sabemos que Dios se agrada de ello. Ahora también le vamos a dar ofrenda también monetaria. Ya sabe para qué iglesia, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros lo hacemos de corazón para nuestro Dios. Vamos a orar para eh, recoger esta, ese tesoro de nuestro Padre Celestial. Va a quedar nuestro hermano que está encomendado, nuestra hermana, que va a pasar con ese alcohol y gloria a Jesús para poder orar. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. Oremos, hermanos, todos juntos, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Amado y buen Dios que está en los cielos, Señor. Gracias le damos, Cristo Rey de la Gloria, Padre, por permitirnos, Señor, este privilegio maravilloso, Dios de la Gloria, de poder seguir, Padre, en victoria, Cristo Rey de la Gloria, esta mañana, Señor. Toda la honra, toda la gloria, Padre amado, toda la alabanza, Señor. Toda la adoración, Padre amado, venga entrando, Señor, hasta el trono de su gracia, Cristo Rey de la Gloria, Padre. Venga usted, Señor, bendiciendo, Dios de la Gloria, Padre, a cada uno, Señor, de su pueblo, redimido en esta hora. Señor, que se ha tomado el tiempo, Dios, de alabarle, Señor, con libertad, de glorificarle, Señor, oh Dios de gloria, Padre, porque sabemos, Señor, que al Rey que adoramos, que al Rey que bendecimos, oh Dios de la gloria, Padre, ese Dios es un Dios real, ese Dios es un Dios vivo, Señor, por lo cual, Padre amado, aquí está su pueblo, Señor, redimido en esta hora de la mañana, Padre, adorando y bendiciendo su nombre, Señor, que sobre todo nombre, papá de gloria, Señor, en sus manos, señora, encomendamos esa ofrenda, Señor monetaria, oh Dios de la gloria, Padre, bendiga la hora alegre, bendiga, Señor, aquel que no lo va a poder dar, Padre, usted conoce, Señor, el motivo, la dificultad, Padre amado, por el que pueda, esté pasando, señora, pero sea usted, Padre amado, abriendo puertas, señora, de bendición, Cristo, Rey de la gloria, para seguir alabando, para seguir glorificando su santo y bendito nombre, señora, siga bendiciendo a su pueblo, señora, siga bendiciendo, Padre, este remanente forzado, valiente, señor, para poder alcanzar, señor, un día, Padre amado, ese galardón, Cristo, Rey de la gloria, Padre, en su nombre, señor, se lo hemos pedido, Padre, y tu Espíritu Santo, señora, Amén y Amén. Gloria a Jesús.
hermano, gloria a Jesús, Giovanni con su esposa, ¿verdad? Bien, que nos visita. ¿Cuánto nos alegramos, iglesia? Gloria a Jesús. Así sin más tiempo, ¿verdad? Vamos a entrar en ese tiempo de la palabra. Le demos la palabra a nuestro hermano Giovanni. Dios me lo bendiga a todos. Gloria a Dios, que viva hermanitos, que viva iglesia, que viva, 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 que
la iglesia de estos días estoy hablando en términos generales ahora vienen las orejotas sacúdaselas la iglesia de estos días se ha acomodado Amén, amén. Dice la palabra, mi hermano, que en los cultos de la iglesia primitiva, mi hermano, en esos cultos había gloria, bendito sea el Señor de los cielos. En esos cultos había poder del Espíritu Santo. En esos cultos había fuerza de Dios, gloria al Señor. En esta hora poderosa. En esos cultos la gloria de Dios, hermano, hasta lo llenaba a los templos. En esos cultos la gloria de Dios, hermano, hasta lo llenaba a los templos. Le ponemos un espejo bien a la cara que el que sueño que tiene. ¡Santo! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Viera la cara de sueño que tiene mi hermano. ¡Ay, Santo! ¡Dios mío, bendito! Estamos aquí, iglesia del Señor. Bendita sea la misericordia del Señor. El Señor le dijo a los discípulos, acúdase. El Señor le dijo a los discípulos cuando, oígame bien, en el, el día que él iba a subir al cielo, no se vayan a mover, no se vayan a mover, no se vayan a mover, hasta que se han investido de poder. Cuando hay ese poder, la iglesia se goza. Cuando hay ese poder, la iglesia lava. Cuando hay ese poder, la iglesia adora. Cuando hay ese pista, lava. De ley, la lava y alcanza tanta y alba. Y se avanza y alba, vaya que te ve. Tú se lava y alcanza tanta y alba. Cuando hay ese poder, sucede cosa. 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 Cuando Guau, wow, mira la hermana, la cara de sueño que tiene, pues. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos aquí. ¡Amén! Cuando ese poder, hermano amado, se está moviendo en cosas maravillosas. ¡Aleluya! No se vayan a mover, les digo. Y dicen que se fueron a meter al aposento alto. Agarraron, hermano, las colchonetas. Agarraron a los niños. Agarraron a las viejitas. Agarraron a los viejitos, se fueron a enterrar, hermano amado. Allá, mi hermano bendito sea Dios de la gloria, sin golpe en corral. Allá, mi hermano amado, sin chiquetón, que yo no sé si pega la mano a Cristo. Allá, sin chuchito, allá, sin tricoto. Allá, si pega la mano a Cristo, que yo no sé si pega la mano a Cristo. Se fueron a enterrar, para que el día que tenía gloria, para que el día que tenía fuego, yo me había metido ahora en la compra de la gloria. ¿Qué es lo que quiere usted ahora? Con sinceridad. ¿Cuántos le presentaron la vigilia al Señor? Wow, algunos no saben ni siquiera qué es eso. ¿Saben que uno entraba, hermano, en las vigilias, hermano, y le decía a Dios, aquí vengo a presentarte esta vigilia porque quiero gloria de lo alto, quiero fuego de lo alto, quiero presencia de lo alto, quiero que me llegue el fuego, quiero poner hermano sobre los enfermos y que los enfermos salen, quiero que yo orar por los endemoniados y que sean libres, quiero orar por los que me alaban al Señor en esta hora de gloria, a donde está mi color, que está anhelando esa presencia, a donde está mi mujer, que está anhelando ese pueblo, a donde está mi pueblo, que está
Le voy a poner la foto de la sierva como está así. No sé a dónde estoy, dijo la sierva. Como Jacob agarró una piedra y cuando se despertó dijo, wow, no sabía que aquí no era hotel. Santo. No me había dado cuenta que no era hotel aquí para venir a dormir, sino que casa de Dios y puerta del cielo. Esta que ahora está aquí en esta hora de gloria. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, aquel, aquellos 120, dice la carta de Corintios, que no entraron 120, entraron 500. Óigame bien, el gran problema es que la iglesia, no hay poder en la iglesia, porque a la iglesia no le gusta ayunar, a la iglesia le gusta altarse con todo. Yo no sé si usted está aquí en esta hora de gloria. A la iglesia no le gusta meterse en el secreto de Dios. Bastante el poder que Dios se mueva, bastante el fuego de Dios se mueva, bastante la malicia. Bastante los celos, bastante la envidia, la paz de Tantaria, la paz de Tantaria, la paz de Tantaria, la paz de Tantaria, la paz de la soberbia, la paz de Tantaria, la paz de 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 ¿Sabes qué es lo que se mira ahora? Santo. En mucha gente, mira que el siervo, hasta chino está el siervo de sueño que tiene. ¡Familia! ¿Cómo está, Gerda? Me necesito un café sasa. ¡Santo! ¡Santo! ¿Sabes qué es lo que se le ha metido a mucha gente? Un espíritu de Nabucodonosor. ¡Ay, Dios mío! Vive o no vive. Un montón de gente de lo que anda, hermano, un espíritu de la boca de los dos tremendo. Amén, no, no, amén. Un espíritu de soberbia que se ha desatado ahora en estos tiempos, hermano. Un montón de gente, mi hermano, que se siente bien grande, si aquí es grande ya tiene nombre y no es tuyo. Se llama Jesucristo, a él es el que se le dio ese nombre y el Dios se compre todo nombre. Yo digo que hace Dios de los cielos, pero hay tantos cristianos con un orgullo tan terrible, hay tantos cristianos con una soberbia tan tremenda, sacúdase, no se falta presencia, y es necesario que va a dejar de pedirle, es necesario que va a esa sujeta, es necesario que va a ese pellejo de coche, de chancho de coche, a la vida de Dios de la estadura de gloria, y que el poder de Dios se mueva. Y que el fuego de Dios se mueva, y se vaya a la de ley, la mamá de la casa de la nueva, y que la presencia de Dios, que está en la vida que viene ahora poderosa. Mire, no es que sea tan radical, hermano, pero le voy a decir algo. Yo veo a estos niños y a los jóvenes, a las jovencitas que ellas habían dormido allá. ¡Santo! Y sabe que pienso yo, porque eso es como decía yo, mi hermano, esa es la demostración que el niño a la paz suya está durmiendo porque usted anda dormida, viejita. El cipote o el patojo, como dice la edad de mi tierra guatemalita. El patojito bien dormido es el de Mostraquendo, que hacían ustedes dormir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es el de Mostraquendo, así como está el patojo bien dormido, hasta con un ojo visto. Ay, este hermano bien radical, no es que, ¿sabe que cuando nos vamos al libro del profeta Joel, Joel estaba hablando de este capítulo, hermano, y sabe, sabe sobre quién habla de que se iba a derramar más el Espíritu Santo, hermano, y de empezar en estos patojos, bendito sea el Señor de la gloria, y de empezar en estos patojos de esa gloria, y una vez más estos patojitos, estas patojitas, para que me entiendan, hermano, estos niños, estas niñas, se levanten danzando y hablando lenguas, 
bautizando, moviendo de la gloria de alabanza y cansando a la palabra que, pero sabe que es lo que pasa, es que no nos metemos en la presencia, es que estamos chiquitos, dice usted, es que estamos chiquitos, dice usted, y a la niña está hasta, hasta con copia, hasta la remite, y el cuerpo de Dios no nos queremos meter, para que la mamá y la quieta no se casa acá, para la mamá y la quieta no se casa acá, para que la mamá y la quieta no se casa acá, ¿Sabe que hay jóvenes? Yo llego a la iglesia y le pregunto, ¿y el cristiano qué si yo nací en el Evangelio? Santo. Aleluya. Y alguna vez en los viejitos aguados y tacochados de Jutata la han metido en algún ayuno. No, no sé qué es eso. Y allá en la iglesia que estoy pastoreando yo, en la iglesia central tenemos unos niños. Sí, amén. Están en ayuno, estos rebeldes y le decía a los tatos. Amén. Aleluya. Aunque parece loco. Es que la palabra de la gloria es loca. Usted lo tiene como aquí, mi hermano, todo mareado lo tiene el lado. Aquí en Estados Unidos a la gente toda mareada la tiene. Ay, Señor. Le decía yo, hermano, a los tatas de esos niños, me van a meter en ayuno estos niños rebeldes y que ustedes van en disciplina. ¿Sabe qué era lo que pasaba a los días, hermano? Que los hermanos algunas veces evangelizando a alguien y salían los niños con una palabra y decían, wow, ¿y este de dónde ha sacado eso? Amén. Un día se encontraron a un hermano, hermanos, a un hermano así de los tacochados, Dios le bendiga. Santo. De los cristianos así todos de que trece. Dios les bendiga. Dios nos bendiga a la mano de Cristo en esta hora de gloria. Un día mi hermano, a aquellos hermanos se encuentran a los hermanos y le preguntan a dónde le pasó porque ella no vino a la iglesia. Mi hermano y le dice, no hermano, es que hay tantas cosas y aquel niño le dice, no, es que usted es un gran acuario y el diablo nos ha estado corriendo. Palabra de Dios, la mano de Cristo en esta hora de gloria. Que esté la boca de ellos, dice la palabra que Dios va a poner. Mira que el chelito es tan gordo que está hasta la cabeza y le cae. Aleluya. ¿Para qué parece que traen estos mensajes? Y se en aquellos días derramarán el espíritu sobre toda la tarde y vuestros hijos. ¿Quiénes van a profetizar? ¿Quiénes son los que no profetizan ahora? Santo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que van a profetizar? ¿Quiénes son los que no profetizan ahora? Nadie diga, ni yo. Nadie diga, ni yo diga. Yo no digo Es que estamos anhelando, hermanos, aquí. Aquí en la USA mucha gente está anhelando, hermanos, un documento. Está anhelando un carro nuevo. Está anhelando una casa nueva. Está anhelando que le paguen más por la hora. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ah, qué silencio! ¡Aleluya! Eso están anhelando. Ya viene el Black Friday. No tenía pantalla y se va a ir a comprar una de 80 pulgadas. Y entre el viejito y la viejita, como decimos en El Salvador, la están haciendo. Santo. Uno está poniendo una parte y la otra, la otra en la otra parte, porque uno para ver el, el partido de fútbol y la otra para ver la novela. Dios le bendiga, yo no sé si usted está aquí en esta hora de poder, bendito sea el Señor de los Dios. Ay, avanza, ya va, vaya, que te la. ¿Sabes por qué hay tantos cristianos sin botamentos? 
divierto. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos sin fundamento? Para que una mujercita, un mensaje le manda al hermano, hola, y es el chilango de carne rebelde, es el pellejo de coche. ¡Santo! Ahí leen en Guatemala, me empieza a temblar. Ay, yo vi, yo. Cuando le mandan allá en el WhatsApp un hola, y va viendo la foto de la, de la, de la patojita toda deshuesada enseñando <risa> todos los pellejos. <risa> Santo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Allá la sierva un aparente evangelista le manda un guerrera. Tuve una revelación contigo. Santo. Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Dios, Dios te usa, guerrera, porque el diablo es bien mentiroso. Ay, santo. Ah, oye, la sierva, ¿cómo me está hablando este ungido? Y ahora la llevan como güey. Dios le bendiga, güey. Santo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y ahora la van a la hora de muerte. Ahora la llevan como güey al matadero. Bendito sea la misericordia de Cristo. Y aquella gente que os diga de la Ay, Dios mío. 
Hello. Y en el smartphone, aunque la hermana no es smart, Christian, solo el smartphone es smart. Lo mío. En el, ay, Dios mío, tiene una cuenta donde se ha puesto la chapita, la chapicita me le cumple. Los tigres, los que se esperan ahora, que están en esta hora de gloria. Y en la boca sale como la pierna de Dios, alaba el Señor en esta hora de poder. Se ha metido toda esa mentira para que la gloria de Dios se mueva. La iglesia tiene que estar en un mismo pensamiento. Para que el poder de Dios se mueva, la iglesia tiene que estar en un mismo pensamiento. Palabra de Dios y fue de la mano de esta hora poderosa. Y alma alaba la gloria de Cristo. Y alma alaba la gloria de Jesús. Vive o no vive. Es así o no es así. Hoy ya no se mira ni aquí, ni ahí en Guatemala, ni en El Salvador. Santo. Pero antes se miraba hermanos jovencitas, hijos de hijas de cristianos, que iban a las escuelas con su velo. Ahora el diablo le dice, no, que venga como quiera, ya va la, la, la ropita y ya le va con la falda, pero ya las amigas le prestan pantalones. Aleluya, santo. Aleluya. Ahora con la, a, la, a la amiga no le dice, eh, Dios te bendiga, mi amiga, a mí te voy a invitar a la iglesia. No. Oh. ¿Ah? Yo le bendigo la que vuelvo seria, sierva, que le pasa a la cuando me están poniendo clara de pastillera, pero que yo, bendito, gracias a Dios por los hijos de esta hora de gloria. Hablando de las amigas del cobre, sobre las hay cuando habla, como habla aquí. Hablando tanta, hablando tanta, bendito sea Jesucristo. Yo vine a animar, no, hablando lo de la bichota. Ay, ya no le pone ella los coritos. Estos son los coritos que cantamos en la iglesia. Mira, mi amiga, my friend. No, sino que la endemoniada de la escuela le pone la música de la casa. Santo, Santo Dios. Ay, pues. Aleluya. ¿Ah? Pues, gloria a Dios. Aleluya. Está soñando ella con ser una pictoquera famosa. Ay, Santo. Ay, Santo. Ay, Santo. Una youtubera, una bloguera. Aleluya. Yo no soy famoso en las redes, pero saben que allá en el infierno me conocen y en el cielo también. Palabra, Señor, en esta hora de gloria. Allá en el infierno, feliz, este nos está arrebatando un montón de alma. Que llega el cielo, se está dando testimonio, se está predicando por todas partes. Eso no le hace falta en la iglesia. Allá estaba metido un pueblo que estaba quemando la tarde. Yo no sé cuánto vinieron a quemar la tarde. Palabra, Señor, en esta hora de gloria. Santo y aspirando. 
Y dice que el día que Jesús estaba orando, hermanos amados, el día que él fue arrestado, estaba orando y estaba al aire libre. Allá afuera. Y estaba rodillado. Y mientras oraba, dice que su sudor. Oiga. Estaba sudando, hermanos. Arrodillado. Aleluya. Allá afuera. Aquí en la tierra. Santo. Hasta metiendo la mano en la cartera, comiendo chetos en la oración de la Yo no me estoy esperando ahora, Cristo, que esta hora de poder. Bendito sea el Señor de los cielos, iglesia del Señor. El poder de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Cuando llegó, dice la palabra, ya se sabe que la iglesia vuelve a su vida. Venga, se sabe que la iglesia vuelve a su vida. Venga, se sabe que la iglesia vuelve a su vida. A donde la gloria de Dios se mueve. A donde el poder de Dios se mueve. A donde la presencia de Dios se mueve. Pero ya la presencia de Dios nos está moviendo. Porque el pueblo de Dios se mueve. Ahora, ¿cuántas van? Corridas. Ya como por 21. Este Ahora, la primera. Dios mío, ya cierto. No van, ¿por qué? Porque lleva 21. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a creer. Amén. La vez que allá, hermano, yo les cuento, les testifico. Dentro del penato que estuve preso, Bendito. entonces no lo sabía y lo vas a ver. Bendito Dios. No es porque andaba vendiendo dulces en los semáforos, porque le servía al diablo. Metido ahí en el penal, nos metíamos en 40 días de ayuno, entregando cada tarde. Y no con una botellita de agua, eso no es mi ayuno. Que usted ayer se convirtió al evangelio, amén. Dígale, Señor, voy a hacer este ayuno y me voy a tomar ahí unos tragos de agua. Porque hay pastores y predicadores tan desgraciados que dicen que van para el ayuno con la botellita de agua. Si en la, al final del día usted va a entregar el ayuno desgraciado, ¿para qué necesita estar tomando agua? ¡Aleluya! 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 Nos metíamos en ayuno 40 días y saben que entre, en lo, entre los 40 días le ofrecíamos 20 vigilias al Señor. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Amanecíamos en ayuno. Un día sí de vigilia y un día no. Un día sí, un día no. En, entre los 40 días, 20 días de vigilia. 20 noches. ¿Y sabe cuál era el propósito? Que Dios nos permitiera predicar en los sectores del penal. Dios. Vigilia, una hora de oración, una hora de lectura, una hora de oración, una hora de lectura, una hora de oración, una hora de lectura, doce horas corridas. Y amanecíamos en ayuno. Vamos en ayuno, hermano, y nos rea que allá dentro del penal terminábamos la vigilia y nos íbamos a ir a pegar una gran dormida. Usted ya se la está pegando aquí. Santo, si algunos están como el caballo con los ojos bien abiertos, pero bien dormidos, están que sin la vida la misericordia de Jesucristo. Palabra, Señor, en esta hora de gloria, mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús. Hermano, bendito sea Cristo, bendito en este propósito, bendito en este propósito. Y se les ataba de una gran desmatanza dentro del penal. Y se les ataba de una gran desmasacre dentro del penal. Y sabe qué pasaba en el momento que el diablo quería llegarnos a tocar la cabeza a nosotros, Dios no se lo permitía. Bendita sea la misericordia del Señor, porque cuando usted se mete con el Dios de la gloria, la gloria de Dios es real. Cuando usted pica, avanza la mano de la mano de la casa, para la mano de la quinta, la gloria de Dios es real, la gloria de Dios es real, la presencia de Dios es real. Pero para que decía un varón ahí adentro, es que yo tengo visita, varón, me decía. Y 
martes, jueves y domingo me traen comida. Yo no me pongo a estar en ayuno. Man. Usted deja que estar en ayuno, me decía, porque a ustedes nadie lo quiere ver. El santo. Como aquí en Estados Unidos decimos los salvadoreños en una palabra que decimos para comida. Hay tanta azul. Ay, Dios mío. Y uno mira a unas hermanas, hermanas. Cuando van a esos. Ofe. Santo Dios. Santo. Van a agarrar una montaña de camarones esos. Santo. 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 Y ahí van a agarrar unos no sé qué y como sus cuatro platos y como aquel. Deben dar lo que pagó. Yo ya donde le cabe tanto, hermano. Hay que aprovechar. Y en el ayuno nos repetimos. Y ya como a las la nueve de la mañana. A las nueve empezó y a las nueve y veinte de la mañana. Siempre que le está dando baile, denme permiso, señor, de tomarme un trago de Aleluya. Y cómo vamos a ver la gloria de Dios. Y cuando viene la oferta del diablo. Gloria a Dios. Tanto. Ah, ah como el chula de pan y usted. Aleluya. La nación va a ir regalando iPhone 14 tomados. Porque dije Jehová, le decía en la otra iglesia que estuve predicando hoy en la tarde. Llegué a una iglesia donde una sugar mom estaba al frente de la iglesia. ¡Ah, santo! Amén. Hemos llegado a la iglesia aquí, hermano, donde ah, hoy está la muchacha de su hija. No, es mi esposa. ¡Aleluya! 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 Es su esposa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, qué cuántos años tiene usted, pues, hermano! 60. Y ella, 21. Eh, la bendición de Jehová. Con la gente, ella, la bendición de Jehová, la bendición de Jehová, la bendición de Jehová, la bendición de la bendición de Jehová, la la Aquí donde está aquí. Hay una cosa que se ha desatado desde ya hace mucho tiempo, o desde hace algunos años, y quienes la, la dieron a conocer fueron los curas católicos. Y Michael Jackson también. Michael Jackson tenía, le dijeron los médicos, una patología que se llamaba pedofilia. O en términos general, pederastia. ¿Sabe qué es lo, lo, la pedofilia o la pederastia? Es que a un hombre adulto le guste una jovencita. O a una mujer adulta le guste un jovencito. Y eso está de moda. Hoy mi abuelito, casado. Con la bisnieta. Santo. Mi abuelita casada con el bisnieto. Santo Y predicando en los altares. Y ya imaginas el viejito cada vez que un joven se le acerca a la esposa. Aleluya. Y saben que eso no es lo más, eso no es lo más grave. Lo más grave es que la iglesia de este tiempo está aplaudiendo eso. Amén. Aleluya. 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 Si andamos, se un caso, se dio un caso, hermano, que ya ahorita ya casi dejó de sonar, pero lo voy a mencionar yo. De un, de un predicador, me parece que era chileno, que fue satanista. Y se metió con la secretaria, pero al final no fue con una secretaria, sino que fue con una stripper que se metió. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo? Que el movimiento en el que él estaba, o la misión en la que él estaba, lo metieron en disciplina. Y un montón de que predicadores de sana doctrina salieron a defender. Cierto. Santo. 
Gloria a Dios, aleluya. La iglesia no defiende, hermanos, la santidad. No. Pero sí defendemos el pecado. Cierto. Hoy que se está metiendo pecado en las congregaciones, la gente se queda callada. Viene la servidora con las cejas bien depiladas, porque algunas, mis hermanos, son bien inteligentes, que no se las depilan de un solo. Se van arrancando cinco pelitos todos los días. Cuando usted viene a ver, hermano, ya los días, usted a la sierva le mira las cejas bien bolitas, pero como ya se las he venido viendo. Aleluya. Como lo han llevado así. Pausa. Ah, sí, es verdad. No, el guerrero así son las cejas de la sierva. Santo. Solo que hoy se le miran un poco más delgadas que la semana pasada. Dios mío. Aleluya. 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 Hoy mi abuelita, mi hermano, y a mi abuelita de 70 años con el pelo bien negrito. Ay, santo. Hoy mi abuelito, mi hermano, con el pelito de 70 años y con el pelito que no tiene canas. Alto. Debajo del pelo, hermano, que tiene que ponerse. Ahí anda la sierva que se le mira así como macho por la tarde. Gloria a Dios. Aló. ¿Cómo estaban estos 120? Unánimes. ¿Cómo está la iglesia de Orendín? Uno pensando en una cosa y otro en otra. Hay una, hay una bendición tan grande, hermano, aquí en Estados Unidos. Que cada día que pasa, yo digo, ¿sabe qué? Yo espero que aquí no sea de esa forma. Y no va a ser así. Pero Dios me está llevando a iglesias. O me ha llevado a iglesias aquí en Estados Unidos. A predicarles el último mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Y después de que yo he llegado a predicarles la palabra, ¿sabe qué es? Se han corrompido más. Me alto. No recibieron la palabra, sino que la desecharon. Cierto. No está pasando, no estoy viendo yo. Yo no estoy viendo eso. Me mira a mí todo, tiene cuando todo sucio, todo eso es lo que se le pega a la silla de rueda. Sí, amén. Creo que no me lavó la camisa a mi esposo. Es el humo que se le pega a la silla de rueda. He llegado a la iglesia donde el último mensaje de santidad se les ha ido a predicar y después de eso se ha encargado de corromper. Yo no sé que no hay nada malo que nos pongamos tacones. Santo Dios. No hay nada malo que nos pongamos aretes, no hay nada malo que nos pongamos cadenas. No hay nada malo, dicen los jóvenes, que es una moda del diablo que se ha metido del pantalón más bello, dice mi mundo. Ay, santo. ¿Hay algún motoreño aquí? Bueno, montón. ¿Para qué le dejan los pantalones bien apretaditos? Pantalón, mamé. ¿Cómo es mira usted? Mamé. Bien los niños, va mamé. ¿Ya viste a los niños que vienen en los patos? Va mamé. Ya en el sentado le dicen va mamé. Que mamé es comer, ya se lo comió el diablo usted. Santo. Y anda con el pantaloncito de arriba hasta abajo bien apretadito. Tanto. Estamos aquí o no estamos aquí. No, es que yo no lo he visto. Sin malicia. No, no es malicia. Se le mete el diablo. No se llama malicia. Es que el animal que aquí.
Santo. Aló. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto no, es, esto no es en El Salvador ni es en Guatemala, porque en Guatemala, en Guatemala yo he pasado predicando 16 años. Y allá en El Salvador hay un peinado que se llama el peinado del mango chupado. Hay un mango, el mango índigo. Cuando usted termina de comerse ese mango, a ese mango le queda su chicote de pelo para él. Mire el viejo como anda, que Dios le bendiga, le deja la vida de la Dios quiere que más con los ojos que tiene que ir aquí para el pelo. Presente, que me da la vida de la vida de la vida. Hablamos dos penas de la mano a Cristo en esta hora de poder, de que nos da el Dios de los cielos. Que hoy tendremos que soltar las modas del mundo, iglesia. Para santidad, soy amado Jehová, alabo dos penas de la mano a este Cristo de gloria. que siga es que estos mensajes están ya en, 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 en periodo de extinción sí, en peligro de extinción hoy menos hermano ya no se puede predicar es que le voy a decir algo a autoridad no es que vengamos a gritar los pentecostales tenemos esa forma de predicar bien bien eufórica Aleluya. Pero esas no es autoridades, es una forma, autoridades que usted esté viviendo. Usted no puede venir a hablar aquí del cabello en el hombre si usted anda en los bichas ahí también, ¿verdad? La hermana no puede venir a hablar aquí de quitarse las cejas si ya sabe que es la onda peloneada. Allá debajo, debajo el pelo ahí se andan cortando las mechas y un poco más de las mechas. Dios mío, yo no sé dónde está aquí en esta hora poderosa. Y era como extraño los cultos yo de edad de Salvador, hermano. Aleluya. Aleluya. Ahora para, para, para que alguien me, más o menos sienta. Gloria a Cristo. Siento un poquito de presencia de Dios. La hermana tiene que cantar más de lo que cantó ahora. Aleluya. Allá, hermano, yo le dije al Señor, yo no quiero cantar. Le dije yo para que me levanten el danza. Yo quiero que los levantéis cuando estemos orando. Amén. ¿Y saben qué pasaba, pastor? En la oración, niñas así como esas chiquitillas, las patojitas que tienen ahí, se levantaban danzando. Gloria a Dios. Danzando, hermanos, así que como que esté viendo usted esta, esta orilla del altar. Y la niña danzando de espalda en esa orilla. Y se me acercaban, hermanas, dejas así tomasa. <risa> Hermano, se va a caer la niña, no se cae. Porque no está avisando en la carne. No, pero es que si se cae, se va a golpear en el filo de, 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 la, de la canaleta que había. No, no se va a caer. Y ahora, mi hermano, que me traen 430 coros para que. ¿Para qué? Santo. 431 coros y en el último, cuando ya mira que va a terminar la tienda, la gente va a revestir para que siga. Santo. Cuando ya lleva 480, ya mira que va parando otra vez, medio y empieza a revestir otra vez. Aleluya. Vamos aquí, hermano. Amén. Parece extraño, va. Va a estar hablando de eso, parece extraño ahora, va a Pero dice que lo que pasó ese día del Pentecostés. Es que aquella gente estaba como estaba, así como usted está. No, sentados. Aleluya, gloria a Dios. Pero estaban en un mismo. Algunos de ustedes tienen hambre. Otros tienen sueño. Otros quisieran un vaso de leche con café. Los hierbos pensando en el pan dulce, una cejita. Aquellos que venden allá comiendo para la 
Vos sabés hacer los panes y llenar. ¿Cómo es? Las magdalenas. Aleluya, bendito Dios, bendito Dios, bendito Si es para Cristo, déjenla con todo, dice la palabra que gastaba de un ánimo, gastaba de un ánimo, sabe que está pelando, hermano, hermano, sabe que es lo que tenemos que anhelar, el que dice la palabra, ya es pasado en el Dios mío, la Biblia, ya está señal, bendita sea la misericordia de Dios, ya está señal, ya está señal, ya está señal, ya está señal, cuáles son las señales que siguen ahora los cristianos. ¿Cuáles son las señales que lo siguen ahora? Es que son hermanos. Tu hermana es el ángel con cualquier cosa. No vayan a hablar muy fuerte desde el altar porque la hierba y la mano le va a dar al, al fierro. Santo Dios. No se le vaya a olvidar, hermano, de la vez y la traer porque deja de vivir 15 días. Teniendo carro. Rita, voy a Dios. Amén, amén. Amén. Porque hay muchos aquí, mi hermano, gracias a Dios, y aquí no es un lujo, hermano. Aquí tiene que tener carros y no nos puede ir ni siquiera a comprar, hermano, un café a la gasolina. Amén. Pero teniendo carros y no lo trae a la iglesia. Y no le manda a la vez, mejor no viene. Aleluya. No le manda a la vez de la iglesia, no viene, hermano. Dios mío. La iglesia tiene que volver a los días de Pentecostés. A lo que sabe que mi hermano amado. Entrar en esos cultos y la gente cuando venía en rebeldía le daba miedo a la gente. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora muchos de aquí de Estados Unidos le están llamando para Guatemala o para El Salvador para que les profetice. Y son rebeldes. Están pidiendo profecías para allá, para El Salvador o para Guatemala y no tienen miedo de que son unos grandes rebeldes. Llevan 15 días de no congregarse y llamando para El Salvador. Si algo iba a perder mi corazón, mandarle una bendición, pero crees que no puede hacer una oración por mí, ¿sí? Y el pícaro de perfecto que usted está llamando viendo una película, estaba, pero como le va a mandar. Le baja volumen, lo pone, lo pone en mute. Dios mío. Pone en mute la película y llora por usted. Aleluya. Ya me despreciado, cierto. <risa> El pastor de la iglesia no te quiere. ¡Santo! Sí, señor, hablo. Ahora me cierra porque ya pronto te voy a dar la salida. No, ya se la vi el diablo. <risa> Ay, santo. Es donde las que llaman por allá, me quito de los dios de los cielos, de esta hora de gloria. Ah, mi hermano amado, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque ya no hay fuego de Dios. Cuando había fuego, hay los hombres, la gente no los quería escuchar, hermano. Porque la palabra que traía, mi hija de Dios, es como fuego. Ese fuego quema, mi hermano, todo lo que no es, hermano, amado de Dios. Ese fuego quema todo lo que es aparte. Ese fuego quema todo lo que está santo. Lo que está el Señor de los cielos. Cuando la palabra está viviendo, el hermano dice, wow, este hermano me habló mi amor. Pero dice un cántico, Jehová le dijo al profeta, si eso puede sobrevivir a Te ves profeta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Qué le diría el profeta si le pregunta ahora? ¿Qué ves profeta? Y el Señor le pregunta al profeta una vez más que le diría. Amén. 
Santo. La veo bien ataviada, pero. Aleluya. Así anda. Así. Santo. Ay, Santo. Bien poquito. Santo. Pero ni para una tortilla. Santo. Aleluya. Santo es el Señor. Que ve el profeta, le diría, ya no es hermano. Aleluya, tuya. Oh, uh, si esto ya, pero ni para, para una emprendedora, ¿sí? ah, y no un chispazo. Santo, chispa tiene. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ah, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí. Gloria. Aarón, hey. Usted ya recibió al Señor. ¿Cuándo lo recibió? ¿Cuándo lo recibió? ¿Cómo andamos? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que ve, profeta? ¿Qué es lo que le diría el profeta? Gloria a Dios, aleluya. Vaya. Te diría bien lo mismo la iglesia, de verdad. Pero ¿qué es lo que vería el profeta? Porque con integridad, mi hermano, mi hermano. Es que hay gente ahora, hermano, que uno de recuerdo vive. Me acuerdo cuando Dios me usaba. Cuando Dios me daba misiones, ¿y hoy qué le da? Sueños nada más. Cuando hablaba en lenguas. Dios mío, yo no sé si usted también está ahora de poder, que aquí más vea la misericordia de Dios. Pasenta un montón de gente, todo viviente, hermano. Hermano, me acuerdo que cuando yo pasaba, dice, hermano, a cantar. Hermano, el pueblo empezaba a lanzar. Bendito sea el Señor de la gloria. La gente empezaba a hablar en lengua. A la voz, pero la mano de Cristo no estaba en la gloria. Ahora ya no se mira, mi hermano, amado, eso. Cuando dice la palabra, dice, ya se salta y uno a uno. El Espíritu de Dios va a ser que está sobre mí. Porque Dios, 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 Dios,
Y como era aniversario, yo nada de comer. Le dije yo al pastor, a ese desgraciado, no le he comido. Porque en todo el culto no abrió los picos, pero ahorita sí lo doy a la vida. No le bendiga, no le bendiga, no le bendiga. No, 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 que Jesús andaba, a, a, andaba con, con pelo largo y todo, porque mira usted las películas católicas. En las películas católicas, hermanos, los apóstoles y Jesús andaban el pelo largo, pero eso es antibíblico. Porque Jesús no era nazareo. Los que andaban el cabello largo eran los nazareos porque era un voto. Jesús no era nazareo, era nazareno. Y ninguno de esos apóstoles andaba el pelo largo. Y ahora vemos al hermano aquí con el pelo largo también. Cuando nos echamos un poco de gorilas le caen unas grandes mechas. Pero... Dios le bendiga, bendito. Alabado de aquel de los viejos, aquí está la hora de yo no sé si te va a lavar el teléfono, yo no sé si te va a lavar el teléfono, yo no sé si te va a lavar el teléfono. Amén, amén. Ya se convirtió, hermano, ya se convirtió y todavía no ha dejado de la falta a la hermana con una faldita bien apretadita y más que la tierra tiene cuchumbo. ¡Aleluya! ¡Pato! ¡Aleluya! ¡Aleluya! cuchumbo, Cuchumbo quiere decir que la hermana come bastante y tiene. Y con esa falda bien apretada, le manda todo, lo está. A carreteras y yendo para allá, para. Para Puerto Barrio y Chabán. Y yendo para allá, para el Quiché. Yendo para allá, para Huevo, usted no ha ido a la carretera y yendo para, para Huevetelango en la noche, cuando ya pones a Melina que no se mira nada en un grande talán. A Dios le mira. Exacto. No mira nada el hermano, solo el gran pocón de carne. Bendita sea la misericordia de Cristo, como se va a mover la gloria de Dios. Pues. Palabras de Dios y un montón de sus hermanitos todos carnales, bendito sea Jesucristo en esta hora de gloria. Y yo lo mire en esta hora de poder iglesia. La mujer dice que tiene que tener vergüenza para vestirse, la del Señor. No puede andar embellando, bendito sea Jesucristo, su ventudez. Yo he ido como a tres iglesias a predicar. Gloria a Cristo. Bueno, que allá, que allá está el siervo, que allá con los teléfonos, que allá está la de las camas. Que se durmió la sierva, ¿eh? Yo he ido a iglesias a predicar, a donde allá la última silla. Allá en la última silla, he visto hermanas, literal, sacarse el seno de la blusa. o qué será, pues tendrá en el suelo el patojito y ya lo va a levantar para no matarlo. Aleluya, Santo. La iglesia lo he visto. He llegado a iglesia a predicar a donde, entre medio de las hermanas, que tienen todas las todas las, las sillas topadas. Hay lugares a donde les dejan un espacio entre silla y silla. Y una hermana sentada allá, en la segunda fila de silla. Y cuando yo me he llegado a poner ahí, solo han abierto las piernas y se han arrollado en la copa interior. Santo. Aleluya. 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 Y dice el diablo, ¿y con esto para qué voy a gastar polvo por ahí? Santo. Ya me ha caído, ya. Y, y, con, y con estos carnales, ¿para qué voy a gastar polvo por aquí? Estos carnales en los teléfonos también de la pornografía. Alabado sea Jesucristo de esta. En los teléfonos están viendo la pornografía. Yo no sé si usted está aquí en esta hora de poder, mi hermano amado.
Es necesario que vuelvan los cultos del Pentecostés. Donde la gloria de Dios se metía. Donde Dios agarraba, hermano, a los, a los mundanos y les decía, vaya, ahorita me vas a reconciliar porque te viene ancho. Amén. Santo, gloria a Dios. Para que ya no se miran los cultos vacíos. A donde Dios les decía, tenés tantos días para arrepentirte, en diez días te voy a matar. Santo. Santo. Aleluya. Ah, mentira, decía ya, los diez días los mataba Dios. Gloria a Dios. Para que ya no se miran. Por eso es que se ha metido una gran cochinada en la congregación. No te llegaba Dios, mi hermano, y dice la gente, ahora no le un dicho, Dios a nadie vergüenza, bendiga. Tanto. Y cuando despiste vive sin vergüenza, lo va a sacar Dios. Amén. Pero a lo que es gloria. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero ahora, mi hermano, que en los mismos altares, en muchos altares, los que, los que andan en pecado son los que están arriba. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Llega la iglesia aquí. A donde porque Dios no les ha permitido apagar que los aparatos no les han apagado. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Aquí en Estados Unidos, los pastores de Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Fui a un evento allá, hermanos, en el Departamento de la Libertad en El Salvador, donde invitaron como 60 pastores. De los 60 pastores, 40 andaban en adulterio. Santo Jesús. Y cuando yo hablé del adulterio, hermano. Le dijeron, ah, este varoncito le contó todo a este Giovanni Ventura. Cuando aquel varón volvió a hacer otro evento, los 40 pastores se empezaron a hablar entre ellos y dijeron, ya vieron quién es el que va a venir a predicar otra vez. No hay que ir. Santo. Aleluya, gloria a Dios. Aló. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchos de ustedes, mi hermano, allá en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en República Dominicana, en Haití. Dejaron a sus esposas y aquí se andan buscando. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ya voy a dar terminado, hermano. Es que no aguanta el suelo. Gloria a Cristo. Allá dejaron a la sierra con una gran marimba de tipo de patojito en Guatemala. Y aquí mi hermano han visto otra guatemalteca de lo que con el pelo amarillo. <risa> Grita de farmacia. Santa. Gloria a Dios. Ya va a ya va a terminar, pastor. Denme el permiso de terminar ya, cierto. Sí, pero... sí, También poder ir a, a, a descansar yo. <risa> Muchos de estos siervos están mandando remesas para otros países. Y no a un familiar. Muchos de estos andan ennoviados ahora por las redes sociales. Le he pedido a Jehová, dice, ¿y qué le dijo Jehová? Que la que está allá con, con marido y usted le está mandando dinero, es que es la tuya. Dios le picaron al cielo. Aleluya. Bendita sea la misericordia de Dios. Y, y lo más tremendo que ahora en las redes sociales son los aponecitos, la sierva. Y le falta un ojo y la mitad del otro. Pero con el filtro se mira bien bonito. Amén o no amén. Allá está el tiempo trabajando, mi hermano. Y lo primero que hace el día de pago es ir a poner la remesa a la novia. Vaya, Qué tremendo. Aleluya. Santo Dios. Está hablando, está hablando. Ya no van a querer que venga hoy en la tarde. No, no, ya no lo traigan, pastor. Dios hombre muy cruel. Ay, Santo. Es necesario que vuelva, mi hermano. Que se sacuda, se le ve frito en esta hora. Es necesario que vuelva, que esos cultos de poder, a donde había gloria, a donde había poder, a donde había fuego, a donde había revelación de Dios, de Cristo, sea el Señor de los cielos. Qué lamentable lo que está viviendo la iglesia, hermano. 
Yo le digo a Dios, ya matame Jehová. Matame ya, le digo yo, cada vez que, cada día que pasa gente, el pueblo de Dios se va poniendo peor. Yo terminé un ayuno allá en El Salvador, terminamos un ayuno de 24 días. Y los últimos tres días del ayuno, yo empecé a orinar sangre, pero, pero horrible. Y un día nos despertamos con mi esposa ya para irnos para la iglesia. Y yo veo la cama toda empapada de sangre y me dice a mi esposa, le doy a mi esposa que pasó. Y digo, Nada, me habrá despedado. Este montón de sangre. No, no era ella, yo era. Pero un gran poco de sangre. Y me dice mi esposa, ¿y eso qué es? Bendición. Y nos fuimos para el ayuno y todo, todo el día yo pasé con la piel sangrada. Y yo le dije a Dios, si no me sanás, aquí voy a caer en muerte. Pasé el siguiente día y aquello no se me quitaba. Y mi esposa me dijo, ¿qué pasa? Bendición, me dijo, está bravo el diablo. Y me fui para una campaña allá a Zacatecoluca. Y le dije yo a Dios, si no me sanas en, ese, en, ese, en esa campaña, ahí voy a caer. Porque ya son tres días de andar sanando. Y se levantó una hermana. Antes de pasar yo a predicar, precisamente cuando estaba orando para, para reunir la ofrenda del Señor, se levantó una hermana. Así dice el Señor, no te vas a morir. Porque hoy te sano. Aquel sangrado ahí se me quitó. Bendito sea el Señor de los. Imagínense que se viviera sangrado ahora. Pero como no hay cuerpo, si es verdad. Cayó muerto porque muy duro estaba hablando Dios. No cayó muerto porque ustedes están muertos. ¿Y sabe, sabe, sabe qué? Que hace como tres días, hace como tres días, antes de venirnos para acá, yo me senté el pantalón bien mojado y la camisa y esta cuestión. ¿Qué pasó? Me dijo, nada, bendición. Y cuando me quité la ropa, caí una desangrada. Le dije, yo allá en Houston va a usar Dios algo. Pero y la tierra así está. Creo que para administrar. Gloria a Dios, aleluya. Cuando llegó el día del Pentecostés, 10 días pasaron encerrados. Gloria a Dios, aleluya. Pidiendo la promesa. Gloria a Cristo. El décimo día. Aquel lugar en el que estaba, dice que fue sacudido como por un viento recio. Imagínense que esto empezara a temblar, ¿qué haría usted, carnal? ¡Está temblando, pastor! A la mía le pasan encima, los demás. ¡Ay, ya! ¡Aleluya! Y sobre cada uno de aquellos de los 120, ninguno se quedó sin eso. Y el tiempo ya no aguanta el guerrero. No voy a decir, me hago un viejito, le dije a la niña. No viejito, sino que viejazo. Sobre cada uno de los que estaban allá, se repartieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Y en todos aquellos, y sabe cómo estaban, dice, sentados. Pero, pero la. Todo el tiempo anterior habían pasado sin tiempo. Y ahora, hermano, ¿cuáles son las lenguas que hablan muchos cristianos? Lenguas peludas. Aleluya. 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 ¿Sabes cuáles son las lenguas? Pa? Lenguas peludas, ¿sabes cuáles son? Y hablando del hermano, claro, hermano. No, no, sin misericordia me habló yo con este mi corte de gloria trédica. ¿Verdad, ¿eh? <risa> mi hermano? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tienen 
que volver o no tienen que volver esos días. Tienen que volver o no tienen que volver esos días de gloria, esos días de fuego, esos días de poder. Esos días de gloria, esos días de poder. ¿Sabe cuál es el problema? Le bendiga a mi hermano Manuel Mel Miranda allá en San Francisco, California. Y el tuvo trono de Dios. Y la hermana Jerusalén. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que cargar esa unción. La gente que carga esa unción. Las pedradas lo siguen. Las críticas lo siguen. El aborrecimiento lo sigue. La soledad lo sigue. La gente que carga esa opción. Usted mira a un apóstol Pablo. Yo le pedí a Dios darme el ministerio de Pablo. Y me decía yo. Cuando era recién convertido. Y estaba todo pandundo. Sí, yo le pedí el ministerio de Pablo. El de los milagros. Pero no el de las pedradas. ¿Sabe qué es lo que dice Pablo? En mi primera defensa dice Nadia estuvo conmigo, todos me abandonan. ¿Sabe qué dijo Jeremías? Ya no voy a predicar, ni voy a hablar más en mi nombre. Gloria a Dios, aleluya. La gente que carga sanción es mayormente gente que está sola, que llora sola. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchos de los que estamos aquí no queremos vivir así. Queremos que siempre nos estén dando una palmadita. Hace ocho meses, termino ya, hace ocho meses empezamos un proceso con mi esposa. ¿Y sabes cómo me ha sentido en, en todos esos ocho meses? Que se me quedó solo. Amén. Fuimos a Honduras y un montón de gente que decía que era de Dios, mira que ya cierto, nos cerraron las puertas. Venimos a Guatemala y un montón de gente de esas que usted mira en las redes sociales que dice que es de Dios en ese proceso. Nadie con la mano. Nadie. Viniendo para acá, le decía yo a los hermanos, entre iglesia en la que estaba predicando. Es raro que cuando veníamos para acá, a todos los que llamábamos, les habían arruinado los teléfonos. Aleluya. El precio de, la, el precio de cargar la unción, ¿sabe por qué está mucha gente toda muerta? Porque no quieren ser aborrecidos. No quieren ser perseguidos. No quieren pagar el precio. Predicar esta palabra. Hay iglesias a las que yo he ido que solo una vez me van a invitar a predicar. Y se hace llamar de sana doctrina. Usted no está con nada, no diga que es de sana doctrina. El hermano en el pantaloncito bien abierto para usted no diga que es de sana doctrina, usted diga que es mutante. Cuando yo digo a esas iglesias, yo le digo, mire hermano, ya vieron los mensajes que yo predico. Es que yo creo que Dios, mi hermano, solo mi testimonio le expone. Wow, cuando yo veo a este siervo hasta ganas de llorar, me dan y de un solo. Y lo bueno es cuando les empiezo a predicar. Me dan ganas de llorar también, pero de grado. Paró, no dio el testimonio, no es que no me dejó Dios que lo diera, de la gloria a Cristo en esta hora poderosa, bendito sea el Señor. Es necesario que volvamos a esos cultos a donde la gloria de Dios de movida. Un día allá en El Salvador llegó una lesbiana cuando yo recién me convertí, mire. Ahí me convertí yo al Evangelio. Y me llegó a poner una 38 revólver en la cabeza. Si no dejas de venir a la iglesia, te voy a matar. Dale, le digo con todo. Le digo al Señor, recibe mi espíritu. Y le digo al pastor, dígale a este maldito que deje de venir a la iglesia porque aquí lo voy a matar acá de Gloria a Dios, le dijo el pastor, y lo voy a matar aquí. Él se va con el Señor, este cierto, estaba loco el hermano. Yeah. 
Y no le bastó eso a, a aquella muchacha, sino que fue a amenazar a una tía mía y le dijo, mira, vos desgraciada, decirle a ese maldito que deje de estar llegando a la iglesia, porque si no con vos voy a empezar y te voy a venir a tirar una granada. Y le enseñó la granada, un año 67. Y llegó aquella viejita llorando, era mundana, todavía mundana. Mi tía, mira, vos desgraciado, me va a matar, ¿eh? por tu culpa. Y ese día que me fue a decir eso, me fui para la iglesia. Yo... Pero antes de irme para la iglesia, me puse a orar y a llorar. Y le dije yo al Señor: Me acabo de convertir. O resolvés esto o lo resuelvo yo. Exacto. Todavía ella diga a, 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 a mundo: Yo le bendiga. Que tú no lo resuelvo, hermano. Nomás iba entrando yo a la iglesia, estaba una hermana cantando con los ojos bien cerrados. Y cuando yo me metí a la iglesia y incliné mi rostro y empecé a orar, aquella hermana la tenía yo a la par, diciéndome, así dice el Espíritu Santo. Yo soy el que resuelvo, bendito sea el Señor de la gloria. Yo soy el que resuelvo, bendito sea Jesucristo en esta hora de poder. Que está aquí, que está aquí. Dios mío, ¿vale? Y ahora, ¿dónde están esos siervos? Aleluya, Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe cómo les van a llamar? A uno se le dio cinco, a otro se le dio dos y a otro se le dio uno. ¿Sabe cómo le van a llamar a usted? Agarren a este arruinado. Agarren a esta arruinada. Amarren las manos y de pie y tiren a las tinieblas de afuera. Agarren a este inútil que ha enterrado el talento que se le dio. Agarren a esta inútil. Y él, y de aquí van a estar en la congregación de ese montón de inútiles. Santo. Que se le dieron talentos, se le dieron dones, se le dieron ministerios y prefirieron quedarse sentados. Santo. Aleluya. Y Dios levanta un loco en una silla de ruedas, todo balanceado, todo reventado, y que sobrecían una percepción bien terrible para que les predique. Santo. Aleluya. Es necesario que vuelva. Gloria a Dios. Amén. Los cultos de Pentecostés. Amén. Y sabe que cuando, cuando, cuando la iglesia termina allá, cuando la iglesia de la iglesia primitiva, porque esa iglesia sobre la cual se derramó la gloria de Dios, se acomodó. Después de haber recibido la gloria, pan, pan, tú, se acomodaron. ¿Y sabe qué hizo Dios para despertar? Gloria a Dios, aleluya. Gloria ¿Sabe qué hizo Dios para despertar? ¿Sabe qué va a hacer Dios a alguno de ustedes para despertar? Ella le va a llegar a poner un cáncer. Ella le va a llegar a poner una enfermedad para despertar. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que se despertar? Es que ella con un cáncer, hermano, me dijo una hermana, no he dormido toda la noche, tenía días de no hacer vigilia completa. Pero no he dormido toda la noche porque tenía un dolor de muela y precisamente cuando ya amaneció, se le quitó el dolor. Aleluya. Pero toda la noche pasó que se moría pidiendo misericordia a Dios. Aleluya. Necesitan algunos de este es el dolorcito, padre. Porque Dios es especialista para vivarlo, hermano. Quiere animarlos a ustedes aquí que se sacudan el tijillo. Que se sacudan ese mojo que anda. Cuando le hace a hermano, se oye el, el ch. Ay, santo. Están las pizarras, mi hermano, sin aceite. ¿Qué necesita? Póngase sobre sus pies. 
¿Cuántos necesitan reconciliarse con el Señor? Ayúdame con el, con el teclado, siervo. Cambia hermanita, ya tiene Cristo usted. ¿Ha recibido ahora o necesita que el Señor me la llegue a despertar? O hoy se va a reconciliar. Usted ya fue cristiana, ¿verdad? Ya fue cristiana usted. Ya, vale. ¿Cómo anda con el Señor usted? ¿Cuándo recibe al Señor usted? ¿Sí? Hace un año y medio. Usted sabe que la Biblia dice que así como usted está, hace un año y medio, usted no vuelve. Va a reconciliar con el Señor ahora. Venga, yo quiero orar por usted para que reconcilie y haga un verdadero pacto con Cristo. Venga. Ayúdeme ahí con algo que está cayendo aquí, siervo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Está mi hermanita de la chupa verde. ¿Cómo está con el Señor? ¿Cuándo lo recibió? Dos años. Más. Usted sabe que no se va con el Señor así como usted ha andado. Pero este es el día para renovar su voto con el Señor. Venga, yo no voy a por usted. Pase, venga, sí. Venga, señor hermana. Esta es la noche para que usted renueve sus votos con el Señor. Cerca se la vida bien. El varón de la chupa negra la tiene Cristo usted. ¿Cuánto lo recibió? Ahora, amén, siga. Siga con todo. Siga con todo este varón de la camisa roja. Ya recibió el Señor usted. ¿Cuánto? Hace una semana, amén, siga con todo, métase con todo en la bendición. Y esta calle, su gloria sobre mí. Usted, mi hermano, ¿cómo está con el Señor? ¿Cuándo lo recibió? Una semana, seis semanas, seis meses, ha estado perseverando. ¿Se va a reconciliar ahora? Venga, Señor. Vamos a adorarlo. Su gloria sobre mí. Que alegría el 
profeta Ezequiel Dios te mi hermano necesito estar contigo yo quiero que pase que reconoce su su sequedad espiritual pase a cada altar